はい、皆さん、こんにちは。坂井キャッツでございます、えー。もうすぐね、12時になろうとしています。9月9日、木曜日でございまして、えー、朝から疲れてるんです。<笑>昨日ね、お客さんがいらっしゃってですね、だいたい4時、4時半頃からですね、えー、9時半回るぐらいまで、5時間もここでお酒飲んでる、<笑>もうふらふら、<笑>まあ今朝起きてね、なんとかやってきましたけど、はい、えー、だらそのあれ、連載原稿をね、競合会で送るんですけど、あれ書かなあかんやんと思って、やってきて最初の仕事がそれ、<笑> 1時間もかかったやん、ほんまに、<笑>いつもね、調子いい時は40分ぐらいで、へえーって書くんですけどね、なんか今日はね、1時間かかってしまいました、あの夕刊富士の原稿をね、さっき送りましたけど。さて行きましょう。その有刊富士のサイトザクザクにですね、こんな記事が載ってますですね。えー、っと、えー、9日ですね、えー。お隣さんの大統領選、文氏より重北、反米、反日のイ・ジェミン、ジェミョン、イ・ジェミョンですね。イ・ジェミョンが圧倒的優位。陶器型バブル崩壊の危機にばらまき公約で勝利かみたいな<笑>、えっとね、途中からいきますね、えー、こうした中、隣国の大統領選で、ムン・ジェイン大統領以上に、重北反日候補が優勢だというジャーナリスト、室谷克実氏が迫った。えー、大統領選挙はまだ二大政党の予備選挙の勝者も決まっていない段階だが、早くもイ・ジェミョン、イ・ジェミョンですね、イ・ジェミョン、景気、キョ度、知事、景気度ですね、日本語で言いますと、本選挙でも圧倒的優位と読めるような状況になってきた。その一方で株式、仮想通貨、不動産への投資ならぬ、賭博的投機は、1年ぶりの金利引き上げがあって、過熱化が収まらない、あっても過熱化が収まらない、投機型バブルが全面崩壊するところまではいかないとしても、やがて多重債務者が続出する、彼らにとってばらまき政治家であるイ・ジェミョン、イ・ジェミョン氏は救いの神に見えることだろう。大統領選挙ではイ・ジェミョン氏のもう一つの本質である重北、北に従うですね、反米反日が主要な争点にならないまま進行する可能性がある、まあ、あんまりあの大統領選の時から外交問題をキャンキャン言うよりも国内問題でしょうね。で今、そのお隣さんの人々が何を考えているか、何人で困っているかというと、不動産価格の高騰なんでしょうね、マンションを買えなくなるという、買えなくなっているというべきですかね、与党、ともに民主党の予備選挙は、先週、中西南道と中西北道の2地区から始まった、ともにイ・ジェミョン。うん、氏が 55% 前後の得票で2位のイ・ナギョン元首相に倍近い差をつけたと、かなり優勢ですね、えー、イ・イジェミョン氏はヒ・ブン・ムン・ジェイン派であり、イ・ナギョン氏はムン・ジェイン派だと、なるほどね。えーもうちょっと飛ばしまして、ユン・ソクヨル前検察総長は辞任した直後は圧倒的な人気だったが、その後盛り上がりがないまま、組織的支援を期待して国民の力に入党した、あーしかし彼がムン・ジェイン政権の前半、パク・クネ政権の要人たちを次々と起訴した反、恨みですね、まあ、保守陣営に残っていると。まあそうですね、えー、そうですね、えー、ユン・ソクヨル氏は今のところ党内では比較的優位を保っているが、保守陣営が一丸となって支援する体制には程遠い、まあ、いろいろ彼の、ね、スキャンダルも出てきてますね、えー、飛ばしていきましょう。これまでのところ、与党候補同士、あるいは野党候補同士の論争、そして与野党各陣営相互の批判合戦のネタはもっぱらスキャンダルだ。政策の打ち上げはあれ、えー、それに対する論争は聞こえてこない。ですねえー、政策の打ち上げの中で目指すのは、イ・ジェミョン氏の
、全国民に年間100万ウォン、過去約9万5千円を、青年には200万ウォンの基本所得を支給する。おおええやん、日本もちょうだい。<笑>日本もやろうな、それ。<笑>と、との公約だ。文在寅政権の所得主導政策に輪をかけたようなばらまき公約だ。国民の力内部で2位に浮上した本・ジョンビョ氏は、継承南道知事時代に無償給食を取りやめた財政禁止区論者だ。何か言ってもよさそうだが言わない。<笑>ばらまきにあえて異論を唱えることはもはや得策でない状況だからだろう。えー、内政問題でも、没政策の選挙戦とあっては、与野党候補とも反日を叫ぶだけで、自由、対北、対米、対中問題は浮上しない、ますますイ・ジェミョン・ユーイが、うん、加速する、まさに亡国に向けた大統領選挙。別にあのお隣さんが亡国に、亡国って、国が滅びですね、なんでもそれは全然いいんですけどね、あのー、なんかそんな勝手にやったらええやんという話ですけど、まあ、こっちにね、火の粉振りかけんなよという話です、このイ・ジェミョンさんってね、まあ、ここにはあんまり書いてないんですけど、他のニュースを見ていますと、あのかなり過激なことを言うと、あの日本に関しては。それはそれはそこまで言うたらあと大変ちゃうのみたいなねそういうことをおっしゃってましたあのちょっと詳しく覚えてませんけどもあのー、だからねこの方このまま今の情勢でいけば大統領に来年春選ばれるということですけども、えー、この方なったらなったで大変やと思いますよ、えー、あの日本との関係が改善するということはですねまあないにしろですねさらにえ越しい問題をいろいろ引き起こすあムン・ジェインさんが大概引き起こしましたけども、それ以上に引き起こして、もう修復不可能なところまで持っていっていただける可能性があるわけですね、面白いやんと思うんですけど、えー、面白い、もっとやれやれって感じですけど、あのー、いや、面白いですよ、えー、でただね、お隣さんの大統領選挙ってね、あのー、最後の最後のどんでん返し、ようある話なんですよ。だから、まあ、まだこの与党、野党ともにです、ね、候補、まだ決まっていない状態で、うん、このイ・ジェミョンさんになるかどうかっていうのも、ちょっと、まあ、もうな,なんか,かなり有力ですけどね、あのイ・ナギョンさんっていう、対立系がです、ね、あんまりパッとしないもんですから、あの行きそうな感じですけど、うん、野党ね、国民の力、ユン・ソギョルさん、ソクヨルさん、まあ、今、優勢ですけど、この本、うん、ジョンピョさん、あんまり僕、よう知りませんけども、出てきてるわけで、まあ、ちょっとまだ分からない、どこかでまたわっとですね、その大きな出来事があったりですね、このイ・ジェミョンさん、ね、そもそもスキャンダルまみれなんですね、この、ね、<笑>スキャンダルに強いというのが売りになる、どこな、ないんやねん、それっていう話ですけど、<笑>少々のスキャンダルには負けないとか言って、ないや、それって、<笑>まあ、そういうね、あの日本でいい安倍さんですかね。<笑>スキャンダルに強い岡田政治家ということになってまして、このままくぐり抜けて、ですねイ・ジェミョンさんがですね次期大統領ということに相なりましたら、ですねこれはこれでまた面白い、いやいろいろやってくるんちゃうのと、えー、僕的にはねかなり期待はしますね。あのユン・ソクヨさんがなるとね、えー、今の保守系の方ですね、なると、あのムン・ジェインさんが GoTo プリズンがもうかなり確定的になると思うんですね、かなり確定的に GoTo プリズン、でもこのイ・ジェミョンさんがなっても、ですね共に民主党ですけども、あの前政権をやっぱり否定しなあかんわけですね、えー、で俺はこういうことをやるんやって、自分カラーというのを出さ,出さなければいけないわけであって、えー、もしかしたらムン・ジェインさん、GoTo プリズンになる可能性はありますね、<笑>でそこで、まあ、ギリギリ政府になったとしても、その次ですね、今だから6年後に新しい大統領が保守系であったりとかですね、ムン・ジェインさんのから程遠い与党系であったりとかすると、GoTo プリズンは十分あり得るわけですね。えー<笑>あの
<笑>まあでも十中八九ね僕はね文在寅さんはいずれゴーストプリズンやと思うんですよね。えー、ああよでもそんなあのね大統領になるわと思うんですけどまああの国ではですね、えー、大統領の権威というものはですね日本の総理大臣なんてもんじゃないですからねそのものすごい、えー、権威でしてリシアのになんでゴーストプリズンなんていつも思うんですけど。まあそれはあの国独特のですね習慣といいますか、風土といいますか、なりわいといいますか、よう分かりませんけど<笑>。はいということで、このザクザクのページ、貼りませんのでね、えー、探してください、えー。もう一回タイトルを読みますと、あの国ですね、えー、国名は省略しますけど、大統領選、ムン氏より重北、反米、反日のイ・ジェミョン氏が圧倒的優位。陶器型バブル崩壊の危機にばらまき公約で勝利かというタイトルの記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。